哥，你不要这样，请你冷静点好吗？你让我怎么冷静？爸爸妈妈已经消失三天了，那你这个样子也不能解决问题呀、啊，冷静下来，好好想办法，不好吗？对不起，小乔乔，是我不好，可是我真的很担心爸爸妈妈。小赛罗，小赛罗，快出来！小迪家是有什么发现吗？是的，有村民发现。你妈妈昨天曾在一个河边出现过，太好了，她现在在啊。否，我们去找那个村民，你们跟我来。你们好，我昨天见到的奥特曼跟这位小朋友长得确实有点像，不过他身上都是黑暗气息，可能不是你们的妈妈。我昨天就是看到他往下面的河道走下去了。好的，谢谢你，小迪家小乔乔，你们快跟上。他们顺着河道往下跑去，只是他们寻找了很久，依旧没有见到格力桥。小迪家，找了这么久了，都没看见我妈妈。那个村民会不会搞错了呀？我也不知道，咱们再找找吧。哥哥，快，你看那个是不是妈妈？终于，他们在一个桥底下发现了格力桥。妈妈，终于找到您了。我们找您找的好苦啊，您怎么打完怪兽不回家啊？是啊，妈妈，我们好想您和爸爸。对了，赛罗爸爸呢？怎么不见他呀？他去哪了呀？小赛罗，小乔乔。爸爸出事了，对不起，我没有能力带他回来，都怪妈妈。什么？爸爸出了什么事吗？三天前我们收到一个任务，任务是说一个村庄出现了怪兽袭击，我跟赛罗就一起前去了。本以为是一个简单的任务，没想到这一切都是怪兽的陷阱，他们是故意引我们去的。那些村民都是怪兽假扮的，我们遭到怪兽们的围攻，很快我们就受伤了。明知敌不过后，赛罗使用最后一点能量将我传送走了。我被传送到这里，由于受伤严重，身体被黑暗能量趁虚而入，慢慢的身体也被黑暗能量入侵，严重变成这副模样。我害怕回去会控制不住，会伤害你们，所以我一直没回去。而且我变成这副鬼样子，还害赛罗落入了怪兽的手中。我没脸见你们，妈妈，你别这样说。无论你变成什么样，我们都会跟从前一样爱着你。而且，爸爸的事也不能怪你啊！你们还是回去吧，让我自己一个人待在这里吧。妈妈，你要振作起来，难道你就忍心抛下我们不管吗？小乔乔已经两天没吃饭了，而且您的身体也要赶紧恢复。啊。是啊，罗丽乔阿姨，我们先带你回去治疗吧。小迪家，麻烦你跟小乔乔先带我妈妈回去治疗，爸爸处境太危险，我得赶紧去救他。可是，没有可是。绝不能让爸爸出事，哪怕拼得两败俱伤，我也要将爸爸救回来。小赛罗能够成功解救赛罗奥特曼吗？咱们下期继续。托雷基啊，你给我吃了什么？我怎么变成兔子了？快把我变回去！别着急啊，只要你答应帮我把赛罗的奥特勋章带出来给我，我就把你变回去。做梦！你个拖拉机，一天天就知道干坏事。那你以后只能是一只兔子了。我走了，拜拜。爸爸妈妈，不好了！快救救我！我是小赛罗啊，我吃了托雷基亚的食物，变成了小兔子了。你们快救救我，把我变回去啊！赛罗哥哥，这都几点了？小赛罗怎么还没放学回来啊？应该是在跟他的小伙伴一起玩吧，可能一会就回来了。赛罗哥哥，这只小兔子好奇怪啊，怎么一直围着我们转啊？他应该是想跟你玩，你跟他玩一会吧。我不太放心小赛罗，不知道这小子又跑哪条皮捣蛋去了。我去找他回来，一起吃晚饭。好的，那你快去快回。爸爸，赛罗爸爸，我在这啊，我是小赛罗啊，你等等我，你快点救我啦，你不用去学校接我了，我就在你后面啊。赛罗爸爸，你怎么听不到我说话啊？对了，快发送小爱心提醒爸爸。你这小兔子怎么一直跟着我呢？一会我要到马路上的，马路上车来车往，对你这小家伙来说太危险了。我要去接小赛罗了，你自己快回家去吧。看来赛罗爸爸。是真的听不到我说话，这可、个、怎么办啊？泽塔哥哥就在隔壁，我再去找泽塔哥哥试试吧。泽塔哥哥，你能听到我说话吗？先不要忙了，我是小赛罗了，你能把我变回原来的样子吗？怎么还是一点反应都没有？看来我变成兔子以后，奥特曼都听不到我说话了。现在该怎么办呢？难道我一辈子都这样了吗？要我一辈子都当小兔子了吗？如果爸爸妈妈找不到我？他们应该会很难过吧？不行，我不能放弃。我去找贝利亚叔叔看看。贝利亚叔叔曾经也是黑暗奥特曼，说不定他有办法。贝利亚叔叔
我终于找到您了，您能听见我说话吗？什么玩意？这只小兔子居然在说话！这年头竟然连小兔子都会说话了吗？菲利亚叔叔，您是不是能听到我说话啊？我是小赛罗啊！麻烦您快救救我，帮帮忙，快点把我变回去吧！怎么回事？你是小赛罗？你怎么变成小兔子了？快给我说说！我也不想变成小兔子。事情是这样的，下午我放学的时候。发现托雷基亚在路上卖大汉堡，卖大汉堡了，新鲜出炉的大汉堡。小赛罗要不要来一个大汉堡啊？啊，你的汉堡那么大个，我可买不起。没事啊，这样吧，我今天免费送给你吃。真的？啊？那我尝一口看看。我一时没忍住，就吃了几口。没想到下一秒我就变成小兔子了。托雷基亚，你给我吃了什么？我怎么变成兔子了？快把我变回去！别着急啊，只要你答应帮我把赛罗的奥特勋章带出来给我。我就把你变回去，做梦！你个拖拉机，一天天就知道干坏事。那你以后只能是一只兔子了。我走了，拜拜。原来是拖拉机搞的鬼，应该是托雷基亚的汉堡里有黑暗能量，你吃了之后才会变成小兔子。然后奥特曼们都听不到你说话了。小赛罗，不要着急，我这有个魔法之门，可以把你变回来。你进去里面，我来开启它，你一会就能变回来了。是真的吗？还有这么神奇的东西？如果我能变回去？我一定要我爸爸好好感谢你，你就好好看着吧，不会让你失望的。贝利亚为小赛罗开启魔法之门后，小赛罗终于变回来了。哇，我真的变回来了，真是太神奇了！谢谢你，贝利亚叔叔，辛苦了。我把我珍藏多年的两朵花花送给你，表示感谢哈。爸爸妈妈，你们去哪里了啊？我好担心你们啊！你们打完怪兽怎么不回家呢？难道你们不要我了吗？小赛罗找不到赛罗和格利乔了，他很伤心。大家给小赛罗一点小爱心，安慰他吧。我还是去找泽塔哥哥问问吧。不一会，小赛罗就找到了泽塔。泽塔哥哥，你知道我妈妈爸爸去哪了吗？他们已经几天没回家了，我真的很担心他们啊。我这几天没见过他们啊，会不会是去执行什么任务了？要不，我跟你去找奥特之王问问吧。走，跟我来。奥特之王爷爷，我爸爸妈妈打完怪兽几天没回家了，无论我怎么找，都找不着他们。可以请求您帮我找到他们吗？还有这种事？几天前我确实让他们去执行任务，但是他们已经跟我汇报任务完成了。那为什么他们到现在都还没回来呢？不行，我马上用火花塔的能量找到他们。赛罗哥哥。咱们都变成这个样子了，还是别回家了吧。我怕我们现在的样子回去会吓到小赛罗的。对啊，现在我们的样子这么丑，我们怎么有脸见他？要是他看到自己的爸爸妈妈被黑化变成了坏的奥特曼，他可能会讨厌我们的。万一我们控制不住黑暗能量，伤害到小赛罗就不好了。谢谢奥特之王爷爷和泽塔哥哥，我现在就去找他们。爸爸妈妈，你们不管变成什么样子，你们都是我的爸爸妈妈，我都会永远爱你们。按照奥特之王给的位置，小赛罗很快就找到了赛罗和格利乔。爸爸妈妈，小赛罗别过来，靠近我们有危险。爸爸妈妈，你们为什么不要我了？我找你们找得很辛苦。小赛罗别哭，我们不是不要你了，因为我们在执行任务的时候不小心中了这个黑暗陷阱，也不知道是谁弄的，然后我们的身体就变成了这样。黑化的能量有时候不受控制，我们怕回去后会不小心伤害到你。那你们怎么不回去找其他奥特曼呢？可以让他们来帮你们恢复啊。我们的身体被黑暗能量入侵了，我们实在想不到有什么方法可以恢复。而且我们都变成这么丑了，怕是没人会喜欢我们了。赛罗和格利乔都被黑化了，很伤心。快给三朵鲜花安慰他们吧。奥特之王说了，有一个特殊方法可以帮你们恢复。你们先跟我回去吧。真的吗？赛罗哥哥，要不我们先回去看看吧。好，听我说，你们的身体已经被黑暗能量入侵严重，现在必须尽快将你们的黑暗能量全部吸收，才有可能让你们恢复原来的样子。拖的时间越长就越危险。奥特之王爷爷，那现在怎么办啊？贝利亚，赶紧来，把他们的黑暗能量都吸收了。奥特之王大哥，我改邪归正那么久了，皮肤好不容易才变成了我年轻又帅气的模样，我可不想再变回去了。你还是让别人去吸收吧，赶紧，不然我就把你变成黑煤球。贝利亚叔叔，小伙伴们都给你送鲜花支持你呢
，你可不能让大家失望啊！好吧，看在奥特这帮大哥一把鼻涕一把泪，又苦苦哀求我的份上，我就勉为其难的答应了。哼！贝利亚开始吸收赛罗和格力乔的黑暗能量，赛罗和格力乔也慢慢的重新恢复了光明形态，而贝利亚因为吸收了大量的黑暗能量，又变回了贝老黑的样子。不过大家都非常高兴。赛罗和格力乔经过这次事情后，感情也越来越好了。他们深深地拥抱在了一起。看到了这一幕，贝利亚感动得都哭了。妈妈呀，为什么我吃狗粮都会感动到哭啊？小赛罗，快走啊！我不，那你们就一起交代在这里吧。小赛罗，小心！赛罗爸爸，我来帮你。虽然父子两人合力抵抗，奈何赛罗重伤并未痊愈。在黑暗扎基的攻击下。最终，赛罗父子还是败了。哈哈哈哈哈哈！赛罗，你还是乖乖成为我的手下吧。只要你助我拿下光之国，老二的位置就是你的。到时候，整个光之国交给你打理，这不比你现在强吗？要我帮你攻打光之国？嘿，你还是死了这条心吧。我最后再问你一遍，你确定不顺从我吗？不要废话了，哪怕我粉身碎骨，我也不会背叛光之国的。好，很好。那我现在就收拾你们，黑卡基，住手！贝老黑，你确定要趟这趟浑水吗？赛博，你们先走。贝老黑，你别废话，快走啊！贝老黑，一定不要出事。小赛罗，我们走。贝老黑，既然你如此冥顽不灵，那我就成全你。黑炸鸡来呀，我还怕你不成？贝利亚改邪归正后，实力有所下降，最终还是没敌过黑暗炸鸡。这就是跟我作对的下场。而另一边，赛罗父子经过艰辛万苦，终于回到了家。听到动静的格力乔立马迎了出来：“赛罗，你们没事吧？”“妈妈，我们没事，只是受了点伤。”“您呢？您的身体恢复了吗？”“我已经好了，多亏了小迪迦和泽塔他们。”“小赛罗，小赛罗，我被老爹呢？怎么没看见他？”“啊？你被老爹？好，被老爹他怎么了？你快说啊！他为了救我们。”被黑暗扎基抓住了，什么？你们真是太可恶了！被小黑，请放心，等我恢复能量后，我立马去将你父亲救回来。我被老爹好心去救你们，你们倒好，自己跑回来了，把我被老爹自己留在那，我真是看错你们了。被小黑，不是你想的那样，当时情况紧急，被叔叔是突然出现，为我们挡下黑暗扎基的。如果我们不走，那被叔叔的付出不是都白费了吗？哼，那你们也不应该丢他在那不管吧。贝小黑，请放心，我已经通知泽塔和你杰德哥哥了。等他们为我疗好伤后，我立马去解救贝老黑。就在这时，泽塔和杰德他们刚好赶到。快，情况紧急，你们先为我疗伤，然后立马去救贝老黑。他们也不废话，立马开始为赛罗他们疗伤。而另一边，黑暗扎基正带着贝利亚逃离现场。黑扎基，你这么着急跑什么呀？你不是很嚣张吗？你别拿话接我。赛罗已经知道我基地在那了。不跑，等赛罗喊人来围攻我吗？这么下去还不知道他会带我去呢，我得想个办法才行。黑炸鸡，要不这样，我们合作吧？这样的日子我也过够了，一点乐趣都没有，还没有我当黑暗帝王时潇洒自在。你说的是真的吗？如果是真的，我愿助你恢复实力。等拿下光之国，我一定让你与我平起平坐。那感情好啊，你过来，我送个东西给你，聊表我的诚意。贝大哥要送我东西。是什么东西呢？当然是好东西。走你！我的天哪，这也太臭了！师傅没看见黑暗扎基和贝利亚呀？他们是不是撤离了？赛罗前辈，你们快跟我来！我发现黑暗扎基带着我贝老爹跑了，咱们快追！贝老黑，你好大的胆子！你竟敢戏弄我！我看你是不想活了。你说谁不想活了？赛罗。你怎么来了？就你一个，那你也抓不住我吧？谁说只是一个人了？赛罗，我错了、哦。你大人有大量，这次就放过我吧。你坏事做尽，去牢里慢慢认错。不要啊！把我的汉堡还给我！黑暗扎基，把汉堡还给我！小赛罗再追就别怪我不客气了。黑暗扎基，快把汉堡还给我，不然我喊赛罗爸爸出动警备队抓捕你。我最讨厌别人威胁我了。既然你执迷不悟，那就别怪我不客气了。你想干嘛？想干嘛？想让你尝尝我新的黑暗技能——暗黑缠身。
，汉堡是我的了。小赛罗中了黑暗扎基的黑暗技能，竟然变成了贝利亚的模样。因为身上没有了能量，小赛罗只能勉强控制着身体去找其他奥特曼求助。迪迦叔叔，迪迦叔叔，请帮帮我。贝利亚，你干嘛？你要尊敬我，也不必喊我叔叔啊，你喊我哥就行。不是，迪迦叔叔。不是贝利亚，不是小赛罗啊！贝利亚，你是不是发烧了？你看看你身上有哪一点像小赛罗了？我真的是小赛罗。行了行了，我没空搭理你，我还有任务在身，我走了。为什么不相信我呢？只能去找泽塔哥哥帮忙了。泽塔哥哥，我是小赛罗，我需要你的帮助。泽塔哥哥，请帮帮我。你是小赛罗，贝利亚，你确定？泽塔哥哥。我真的是小赛罗，请相信我。那你怎么会变成这个样子呢？是黑暗扎基对我释放了黑暗技能，我就变成了这样了。贝利亚，别装了，哪有这样的黑暗技能？我打了这么多的黑暗怪兽，什么黑暗技能我没见过，根本没有你说的这种技能。快走开，别打扰我游泳。啊？为什么连泽塔哥哥都不相信我呢？我又不敢告诉赛罗爸爸，我的汉堡被抢走了。看来只能去找贝利亚叔叔了，希望贝利亚叔叔能够相信我。贝利亚叔叔，贝利亚叔叔，别钓鱼了，赶紧帮帮我！你是谁？快说，干嘛冒充我？我是小赛罗啊！黑暗扎基抢了我的汉堡，还对我释放了黑暗技能，暗黑缠身，然后就变成了你的模样了。我又没能量变回去，所以只能来找你帮忙了。哦。原来是暗黑缠身，想不到黑暗扎基练成了这个。没事的，我可以帮你解除一个小把戏而已。但是你的爱心能量只能靠小伙伴们帮你恢复了。嗯，谢谢你，贝利亚叔叔。支持贝利亚做好事的，就给他送三朵鲜花，鼓励一下吧。走，咱们去找黑暗扎基，拿回你的汉堡。黑暗扎基把小赛罗的汉堡交出来，小朋友的汉堡你都抢，好意思吗你？贝利亚，我劝你不要多管闲事，一天天做好事，你身上黑暗能量是越来越少了吧？以你现在这样，真不是我的对手哦，是吗？再加上我们呢？赛罗爸爸，你怎么来了？迪迦和泽塔在你走后就打电话通知我，我们一直在你后面暗中保护你。傻孩子，有事情应该第一时间跟我说，知道吗？爸爸会保护你的。嗯，知道了。赛罗，我错了，我就拿了小赛罗一个汉堡而已。没必要搞那么大阵仗吧？你吃了小赛罗一个汉堡，就罚你赔他一百个汉堡吧。哦，一百个，你这是要了我命啊！我穷啊，真买不起一百个呀、啊。那好吧，你去给贝利亚洗一年厕所，让贝利亚给你预支工资。明天买好了送到我家，就这么定了。走吧，小赛罗，咱们回家喽。喂，赛罗，你干嘛？我现在是穷的比脸还黑，我拿什么发工资啊？你这不是坑我吗？赛罗，你个坑货呀！小赛罗正在怪兽老巢执行神秘任务，此处是一个地下洞穴。小赛罗发现大量的宇宙恐龙杰顿正在此处制作神秘武器，一旦等他们制作成功，光之国将会陷入灾难之中。小赛罗了解情况后，立马向奥特之王汇报。奥特之王，此处确实有大量宇宙恐龙杰顿，一旦他们采取行动，地球与光之国将会很危险。我决定要销毁这里。不行，太危险了！你先回来，我让你赛罗爸爸去销毁此地。不可以，已经来不及了。我刚刚听到他们说，今天就能研制出武器。但是，现在以你的能量也销毁不了那里啊。我有爸爸给我保命用的宇宙魔方，我把宇宙魔方放在这，隐身出去后再引爆它，一定能销毁此地。不行，你的隐身能力还不成熟。别说了，我已经决定了。有怪兽过来了，就这样。小赛罗刚挂完通讯，就有一只杰顿走了出来。还好小赛罗及时发现，不然在洞穴中心被怪兽发现。恐怕奥特之王来了也不好说。而赛罗得知小赛罗的事情后，立马赶到了奥特之王这里。奥特之王，你为什么要让小赛罗去执行这么危险的任务？他还是个孩子啊！小赛罗发现那个地方可疑，我只是让他前进去查看情况，没想到情况如此紧急，这也是迫不得已。什么迫不得已？我去换他回来，让我去执行此任务。不可以，你没有小赛罗的隐身能力，你一旦靠近被发现，那小赛罗只会更加危险。那怎么办啊？你现在只能去洞口远处接应小赛罗。小赛罗他长大了，你现在要做的就是相信他，给他加油，给他传输红色能量。好，我这就去接应他
。而小赛罗这边等安全后，就取出了保命用的宇宙魔方，慢慢的安装在墙上。小赛罗放好宇宙魔方后，就开启了隐身状态，缓慢的向洞口摸去。但是，因为小赛罗红色能量不够，隐身状态维持不了太久，不一会隐身状态就开始闪烁。刚好被正在巡逻的杰顿发现了，小赛罗赶紧逃跑。这个杰顿不讲武德，竟然喊帮手，然后就一直在后面紧追不舍，并不断的对小赛罗进行攻击。慢慢的，越来越多的杰顿出现，小赛罗顾不了那么多了，反正被抓住也得凉，还不如引爆了宇宙魔方。宇宙魔方果然厉害，这爆炸效果，整个怪兽洞穴就像山崩地裂一般，怪兽制作武器的工具都一一消毁，追赶小赛罗的怪兽全部消灭。只是不知道宇宙魔方最厉害的冲击力，小赛罗能扛住吗？就在这时，贝利亚突然出现了。小赛罗，快走啊！下一秒就爆炸了。这宇宙魔方最后的冲击力，直接吞没了贝利亚和小赛罗。贝利亚，贝利亚，贝利亚！还好小赛罗在贝利亚的保护下，只受了轻伤，而贝利亚却是重伤昏迷。贝利亚，想不到曾经的大魔王居然会舍身救小赛罗。难道大魔王贝利亚变好了吗？如果贝利亚改过自新，不再做坏事，你愿意原谅贝利亚吗？不好了，赛罗师傅，小迪迦和小银河被黑暗扎基抓走了。什么？这到底是怎么回事啊？更糟糕的是，小赛罗还一个人过去救他们了。什么？那真是太好了！赛罗师傅，这还叫好啊？你不担心他们吗？小赛罗既然去了，就没有什么好担心的了。走吧。开上我粉丝送的马桶车，一起去看小赛罗是怎么救人的。师傅，你的马桶车怎么那么臭啊？你是不是上厕所没冲啊？你懂什么？粉丝送我的时候就有这个味道，有这个味道才有灵魂，所以我一直保留着。谁让我是虫粉狂魔呢？我的天哪！师傅开快点吧，我要被臭晕了。小赛罗，你的两个好朋友都被我抓住了。我准备将他们投喂鲨鱼，水下那些鲨鱼可是我新研究出来的鲨鱼军团，他们已经饥饿了三天三夜了。只要我将他们扔下去，他们肯定瞬间就消失。<笑>黑暗扎基，到底想干什么？他们两个都是你的好朋友，我看看你今天要选谁。只要你选其中一个，那我就将另一个扔下去喂鱼。跟我斗，你还是太嫩了。<笑>小赛罗，你选小银河吧，你先救他。小赛罗不要你选小迪迦，我已经做好牺牲的准备了。可是我选哪个都很难受，我不想你们任何一个出事啊！啰啰嗦嗦，选好了没？最后给你三秒钟。我选好了，他们都是我最好的朋友，就由我来代替他们吧。你可要说话算话，小赛罗不要啊！真是让我意想不到啊！本大帅还是说话算话的，小赛罗已经完蛋了。小的们，放了他们吧，把这两个小家伙扔出去。起飞吧你！还有你。你也给我起飞！哎呦我的妈！你是不是傻？叫你扔出去啊？扔给我干嘛？因为你太帅了，我看不惯你。那你也给我起飞吧！滚！小赛罗，你真的好傻呀，居然选择牺牲自己来救我们。小迪迦，现在怎么办？我们不能干等着吧？我们去寻找其他奥特曼来救小赛罗吧，或许来得及呢。好。小赛罗，你可要坚持住啊！大家会给你能量加油的。哈哈哈哈小赛罗竟然选择自己为了鲨鱼，要是赛罗知道的话，一定会气疯他。哈哈哈哈想想就开心啊！小的们，赶紧让大家看看小赛罗是不是被吃了。哇哦，这真是太好玩了！鲨鱼宝宝们，再快点，给我冲啊！游快点，游快点！黑暗扎基，你养的鲨鱼宝宝真的好听话呀、啊，又乖又好玩。谢谢你送我这么可爱的鲨鱼宝宝啊！干什么？鲨鱼给我回来！我给你们吃好的、喂好的，你们竟然背叛我，跟小赛罗跑了，气死我了！你们要气死我！<笑>大家不准支持小赛罗，他是个小偷啊，他偷走了我的鲨鱼啊！小赛罗太棒了，我要给你的聪明才智送大拇指，回家一定要好好奖励你，不愧是我赛兔子的宝贝儿子！不好了，不好了，赛罗叔叔，小赛罗有危险，您快点去救小赛罗！什么？怎么回事？你快跟我说说！事情是这样的。我跟小赛罗今天在一起练习飞行，突然听到一声怪兽的叫声，前面好像有怪兽的叫声，过去看看。怪兽的叫声好像是里面传出来的，嗯，应该就是这里。走，咱们进去看看吧。还是别了吧，要是真有怪兽，恐怕咱们也打不过。
，不试试怎么知道打不打得过？再说，咱们先去看看，再决定也不迟。还是回去告诉赛罗叔叔吧，万一被怪兽发现咱们……你要是怕，你就先回去吧。哎，小赛罗，小赛罗。小银河快走！就这样，我就回来通知您了。赛罗叔叔，你赶紧去救小赛罗吧。好，你在这待着，我去找小赛罗。赛罗在小银河那得知事情的经过以后，以一秒八千里的速度，很快就来到了这里。接下来能否解救小赛罗呢？下集继续。上回说到，小赛罗和小银河在练习飞行的时候，听到附近有怪兽的叫声。小赛罗执意要进去查看，不料小赛罗刚进去就传出了小赛罗的呼喊。啊、想进去解救的小银河刚到门口就被轰了出来。不好了，不好了！赛罗叔叔，小赛罗有危险！明知抵不过，小银河只能回来通知赛罗。赛罗二话不说，连忙来到事发地前去解救小赛罗。小赛罗，我来了，别怕！哈哈哈哈哈！赛罗，你终于来了，我在这等你很久了，把你的奥特勋章交出来。我把小赛罗还给你，怎么样？你口气还挺大、啊，都臭得我张不开眼了。你看你的牙齿又黄又稀疏的，跟个榴莲似的。你别你你你的了，赶紧回家，该洗的洗，该刷的刷。我跟你拼了！来啊，臭榴莲！我你<笑>牛批！赛罗这嘴也太厉害了。直接把怪兽气晕了。赛罗刚给小赛罗松完绑，就在这时，谁？小奥特曼闯大祸了。但是赛罗一点都没怪他，还把最重要的奥特勋章给了他。这里还有怪兽，他们应该是冲着奥特勋章来的。你先把我的奥特勋章带走，等我解决这里再去找你。快走！好，你一定要小心。小赛罗带走了赛罗最重要的奥特勋章，其实这一切都是个陷阱。早就在外面等着的贝利亚，得知奥特勋章在小赛罗手上，立马就追了上去。哈哈哈哈哈哈！赛罗，你的奥特勋章让他拿走了，就不怕我今天把你留在这里吗？你是什么牌子的垃圾袋？嗯，这么能装？你，你也想气我？别以为我会跟戈尔赛一样笨。我可没说你笨，是你自己说的。找死！滚！你是什么品种？怎么这么凶？小赛罗被一个比他还大一百倍的怪兽追着，小赛罗根本打不过，但也没选择逃走，而是选择勇敢面对他。小赛罗使用了赛罗的奥特勋章，得到力量的小赛罗直接发射光线。虽然把怪兽巴特拉击倒了，但是巴特拉好像跟没事似的，反而更凶猛了。小赛罗节节败退，毫无还手之力，红色能量更是越来越少了。但是小赛罗依然没放弃，巴特拉真是太凶狠了。这么下去，小赛罗也撑不住吧？不能让怪兽肆意破坏城市，就是打不过也要拖到爸爸过来，我一定能做到。小赛罗直接冲了过去，没有红色能量使用光线，那就用拳头打。给小赛罗的勇敢行为点赞。小小的拳头打在巴特拉身上，就跟给他挠痒痒一样，根本打不动。小赛罗被巴特拉当成玩具一样扔了出去，小赛罗已经伤痕累累了，但是仍然没选择飞走，还想着无论如何都要拖到赛罗过来。只是
赛罗目前还在与海珀杰顿战斗呢，估计一时半会儿也赶不过来。难道小赛罗要牺牲在这了吗？就在这时，贝利亚出现了。巴特拉，住手！本大爷来了，看本大爷闪亮登场。啊<笑>呃、怎么头有点晕啊？家不准发狗头嘲讽我，不然我买大汉堡给你吃。小赛罗，你先走，巴特拉交给我。小赛罗想不明白，贝利亚突然出现，而且还帮他，难道贝利亚变好了？也不知道贝利亚壶里卖的什么药，小赛罗只好先退到一边，看看贝利亚到底想干嘛。贝利亚也不客气，直接上手，一拳就击飞了巴特拉，冲上去又一击上勾拳。别说，贝利亚真有两下子，把距离拉远，再来一招。这回巴特拉生气了，起身就朝贝利亚来一个雷击，把贝利亚电成被老黑，一次不过瘾，再不下。贝利亚起身，撒腿就跑，刚才的嚣张气息全没了，瞬间打脸。贝利亚很快就来到了小赛罗这里，直接开口道：“小赛罗，快把赛罗的奥特勋章给我，我变身后才能打败巴特拉。”你们觉得应该把奥特勋章给贝利亚吗？小赛罗犹豫了一下，还是把勋章给了贝利亚。<笑>小赛博，你上当了，你还是太嫩了。其实巴特拉是我的手下，我只是演戏给你看而已。从今往后，赛博再也不是我的对手。就在这时，解决掉海破杰顿的赛博终于赶到了，快回去疗伤，剩下的交给我就行。贝老黑，看看这是什么？小赛罗给你那个奥特勋章是假的，这个才是真的。你，赛罗，你算计我！呃，如果不是你心怀不轨，你又怎么会中计呢？贝利亚倒地后，赛迦直接发起了进攻。神秘四奥之一的赛迦果然牛皮。巴特拉虽然很强，跟赛迦相比还是差了点，但是脸皮是真的厚。赛迦打了九九八十一拳也不见有什么效果，然后来了一记雷电毛毛虫。这击我给赛迦打九十九分，然后赛迦聚集了全身能量，释放出最强一击